না অ্যাটিটিউড চ্যানেলে আবারও তোমাদের স্বাগত তোমরা যারা পলিটেকনিক ফার্স্ট সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টার এবং ফিফথ সেমিস্টারে পড়ছো তাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট নোটিস যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা দেখতে পাচ্ছ নোটিসটা সেকেন্ড নভেম্বর দু এর নোটিস তো এই নোটিসে মূলত যেটা বলা হয়েছে তোমাদের যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে তোমাদের লাস্ট যে পরীক্ষা হয়েছে অর্থাৎ সেকেন্ড সেম ফোর্থ সেম বা সিক্স সেমের যে পরীক্ষা হয়েছে সেক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নে পরীক্ষা হয়েছে থ্রি মার্ক এবং নাইন মার্কের সেই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নে আবারও কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসা হচ্ছে যেটা তোমাদের জন্য অনেকটাই ভালো তো এখন দেখো সেই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কীরকম হতে পারে তো সেই বিষয়ে কি বিস্তারিত বলা হয়েছে একটু দেখে নেওয়া যাক তো এখানে মেনলি প্রথম যে পয়েন্টটা দেখো কি বলা হচ্ছে যে ডিউরেশন অফ এক্সামিনেশন উইল বি টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স অর্থাৎ আড়াই ঘন্টার পরীক্ষা হবে এক্সেপ্ট ফর ফিউ সাবজেক্ট অফ স্পেসিফিক ব্রাঞ্চেস হয়তো স্পেসিফিক ব্রাঞ্চে কিছু ফিউ সাবজেক্ট থাকতে পারে যেগুলো একটু কম বেশি হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার অর্থাৎ আড়াই ঘন্টার পরীক্ষা হবে দ্বিতীয়ত যে পয়েন্ট সেটা বলছে নিউ কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন উইল কনসিস্ট অফ অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন অফ টোয়েন্টি মার্কস অ্যান্ড সাবজেক্টিভ টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ফর্টি মার্কস দিস ফর্টি ইস টু টোয়েন্টি ইস টু ফর্টি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন উইল বি স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন ফর অল ফিউচার এক্সামিনেশন তো এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য সুখবর যেটা এই টোয়েন্টি মার্কের যে শর্ট কোয়েশ্চেন যে নিয়মটা আগে থেকে ছিল সেটা লাস্ট লাস্ট বারে অর্থাৎ লাস্ট যে পরীক্ষা হয়েছিল সেক্ষেত্রে এটা উঠে গিয়ে ডাইরেক্ট থ্রি মার্ক এবং নাইন মার্কের কোয়েশ্চেন ছিল যেটাতে খুবই অসুবিধা হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট ফেল করে গেছে যা অলরেডি তোমরা জেনেছ তো যাই হোক সেটা আবার পরিবর্তন হয়ে টোয়েন্টি ইস টু ফর্টি অর্থাৎ সিক্সটি মার্কের পেপারের মধ্যে হ্যাঁ টোয়েন্টি মার্কস মানে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকবে এবং ফর্টি মার্ক লং অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন থাকবে তারপর তিন নম্বর পয়েন্ট দেখব কোয়েশ্চেন পেপার শুড বি প্রিপেয়ার্ড উইথ গুড মিক্স অফ ইজি মিডিয়াম অ্যান্ড হার্ড কোয়েশ্চেন অর্থাৎ তোমার যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে সেখানে হ্যাঁ ইজি প্রশ্নও থাকবে মিডিয়াম প্রশ্নও থাকবে হার্ড ক্যাটাগরি কোয়েশ্চেনও থাকবে সে সে যে কোনো সাবজেক্টে সব সাবজেক্টেই হ্যাঁ কোয়েশ্চেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কোয়েশ্চেন অফ অ্যানালিটিক্স অবজারভেশন অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অর্থাৎ কি ধরনের প্রশ্নে থাকবে সেই সম্পর্কে একটু বলা হয়েছে চার নম্বর প্রশ্ন পয়েন্ট দেখো যে আনসার টু কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান ইজ টু বি রিটেন ইন দ্য মেইন অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট নো লুজ সিট উইল বি প্রোভাইডেড অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান যেখানে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে সেগুলো একটা মেইন অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে সেগুলোর জন্য আলাদা কোনো লুজ সিট দেওয়া হবে না সেটা পরীক্ষার হলে যখন যাবে সেটা বুঝতে পারবে এটা খুব একটা চিন্তার কিছু না পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা দেখো কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান উইল কনজিস্ট অফ ফিফটিন মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন অর্থাৎ পনেরোটা এম সিকিউ থাকবে অফ টু মার্কস ইচ হ্যাঁ যেটার হচ্ছে দুই মার্ক করে আছে অ্যান্ড টেন কোয়েশ্চেন আর টু বি অ্যান্সার্ড অর্থাৎ পনেরোটা থাকবে তার মধ্যে দশটা করতে হবে ভালো করে বোঝো পনেরোটা এম সিকিউ থাকবে তার মধ্যে দশটা অ্যান্সার করতে হবে অর্থাৎ দশ আর প্রতিটা নাম্বার হচ্ছে দুই মার্ক অর্থাৎ কুড়ি নম্বরে এম সিকিউ থাকছে ঠিক আছে অ্যান্ড ওয়ান মার্ক উইল বি অ্যালোটেড ফর রাইট অ্যান্সার অ্যান্ড ওয়ান মার্ক উইল বি অ্যালোটেড ফর কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন মানে যে এম সি কিউগুলো থাকবে সেই এম সি কিউ যদি সঠিক উত্তর দাও এ বি সি ডির মধ্যে শুধুমাত্র একটা অপশানে যদি টিক দাও তাহলে তুমি ওয়ান মার্ক পাবে এবং কোনো একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলে এ বি সি ডি যে কোনো একটা অপশান টিক দিলে যেটা সঠিক উত্তর এবং তার এক্সপ্লেনেশন হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু নতুন দেখছে আর কি মানে এম সি কিউ প্রশ্নে যদি শুধুমাত্র এম সি কিউ অ্যান্সার দাও যে অপশান এ বি সি যদি উত্তর দাও তাহলে শুধু ওয়ান মার্ক পাবে আর যদি অ্যান্সার দেওয়ার পাশাপাশি এক্সপ্লেনেশন করো তাহলে আরও ওয়ান মার্ক পাবে টু টু মার্ক পাবে অর্থাৎ একটা এম সি কিউ প্রশ্নে টোটাল টু মার্ক থাকবে তার মানে বুঝতে পারছো যে একটা এম সি কিউ প্রশ্ন দুই মার্কের এম সি কিউ তোমরা জানো যে এম সি কিউ মানে এক এক নম্বরের হয় কিন্তু এক্ষেত্রে এম সি কিউ দুই নম্বরের কিন্তু এই দুই নম্বরের আবার যদি একটা হচ্ছে এক নম্বর দেবে তোমার শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন আনসার দেওয়ার জন্য বা এ বি সি ডি যদি লিখে রাখো তাহলে তার জন্য এক নম্বর পাবে আর যদি এক্সপ্লেনেশন করো তার তার জন্য আরও এক তবে তুমি ফুল মার্কস পাবে অর্থাৎ এম সি কিউ যে প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো তোমাকে শুধুমাত্র টিক দিলে হবে না তার পাশাপাশি একটু এক্সপ্লেনেশনও করতে হবে ঠিক আছে তো পরবর্তীতে আমি অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে আরও বুঝিয়ে দেবো কীভাবে অ্
অর্থাৎ ওই যে ওয়ান থেকে বলা হলো ওয়ান মার্ক ওয়ান একের দাগের যে প্রশ্নগুলো থাকবে পনেরোটা এম সিকিউ থাকবে তার মধ্যে দশটা করতে হবে আর দুই থেকে নয় পর্যন্ত হ্যাঁ বাকি যে কোশ্চেন অর্থাৎ দুই থেকে নয় পর্যন্ত মানে হচ্ছে মোটোট টোটাল আটটা কোশ্চেন ঠিক আছে সেই আটটা কোশ্চেন কি হবে কনসিস্ট অফ লং অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন যেগুলো লং অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন হবে বড় বড় প্রশ্ন হবে অ্যান্ড কোশ্চেন অফ এইট মার্কস এইট মার্কস অর্থাৎ এইট মার্কের আট মার্ক আট নম্বরের অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড মে হ্যাভ ডিফারেন্ট মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন এবং তার মধ্যে ভাগ থাকতে পারে থ্রি প্লাস ফাইভ হয়ে থাকতে পারে ফোর প্লাস ফোর থাকতে পারে টু প্লাস সিক্স থাকতে পারে হ্যাঁ এরকম করে ভাঙা থাকতে পারে যে আট মার্কের প্রশ্ন তাহলে এখানে বুঝতে পারে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু টেক নোট দ্যাট অ্যাবভ দ্য সার্কুলেট অ্যাফোর্ড সেট দ্য ইনফরমেশন টু অল কনসার্ন অফ ইয়ার ইনস্টিটিউট তো এটা কলেজে সবাইকে জানাতে বলা হচ্ছে তাহলে ফাইনালি যেটা বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ টোয়েন্টি মার্কের যে কোয়েশ্চেন এম সিকিউ বা শর্ট কোয়েশ্চেন থাকছে আর ফর্টি মার্কের হচ্ছে লং অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন অর্থাৎ পাঁচটা করতে হবে পাঁচ আটে চল্লিশ আট নম্বরের পাঁচটা অর্থাৎ একদম সোজা করে বলতে গেলে হ্যাঁ টু মার্কের দশটা এম সিকিউ করতে হবে এবং এইট মার্কের পাঁচটা লং অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন করতে হবে তাহলে এখান থাকছে কুড়ি আর এটা হচ্ছে পাঁচ আটে চল্লিশ টোটাল সিক্সটি মার্কের এক্সাম ঠিক আছে তো এই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা তোমাদের এই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নে তোমাদের পরীক্ষা হবে তো কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা মোটামুটি ভালোই করেছে এম সিকিউকে আবার নিয়ে আসা হয়েছে প্লাস লং অ্যান্সার টাইপটাকে এরকম স্প্লিট করে দেবে এটা তো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আগে যেটা ছিল বলা হচ্ছিল যে থ্রি মার্ক এবং নাইন মার্ক তো তার থেকে অনেকটাই ভালো হয়েছে তো অবশ্যই তোমরা এখন যে পড়াশোনা করবে বই থেকে বা এম এক্স ম্যাট্রিক্স থেকে যেখানেই পড়বে এখন এম সিকিউকে তোমাদের পড়তে হবে এবং তার পাশাপাশি এম সিকিউয়ের অ্যান্সারগুলোও তো করতেই হবে এবং তার এক্সপ্লেনেশন করতে হবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে হ্যাঁ বা তার জন্য কিছুটা লিখতে হবে তো সেইগুলোকে একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে তাহলে আশা করি এটা তোমাদের জন্য অবশ্যই খুবই ভালো হবে এবং যে হারে ফেল করছিল স্টুডেন্ট সেই ঘটনাটা আশা করি আর ঘটা ঘটবে না আর আমাদের ভিডিওতেও আগে যে সমস্ত ভিডিও করা হয়েছে সেগুলো এই কথা ভেবেই করা হয়েছে যে এম সিকিউ থাকবে না এরকম ভেবেই ভিডিওগুলো করা হয়েছে এই জন্য শর্ট কোয়েশ্চেন অলরেডি কোনো আলোচনা করা হয়নি তবে এর পরবর্তীতে যে সমস্ত ভিডিওগুলো আপলোড করা হবে অবশ্যই এম সিকিউ অ্যাড করা হবে প্রত্যেক সাবজেক্টের প্রত্যেক চ্যাপ্টারেই ঠিক আছে তো যাই হোক চ্যানেলে যারা নতুন আছে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো